грибы и рак. Так это не работает. Многие грибы имеют научно доказанные лечебные свойства. Список свойств очень большой, но давайте сосредоточимся сейчас на агарикус блазей. Агарик бразильский и его противоопухолевом эффекте. База медицинских исследований подмет выдает сотни ссылок на научные работы по изучению лечебных свойств агарика бразильского. Доказательная база настолько обширна, что сомневаться в эффективности этого гриба невозможно. Агарик бразильский, как и многие другие грибы, используется в фунготерапии, то есть лечении грибами. И при всей массе доказательств онкологические врачи не рекомендуют фунготерапию. Почему? Мы можем назвать несколько причин. Всемирный заговор, деньги, врачи и эффективность. Давайте обсудим вопрос эффективности применения фунготерапии для лечения онкологических заболеваний. Для этого нам понадобится немного иммунологии и микологии. Ключевым моментом в иммунологии является воспаление. Воспаление – это иммунный ответ организма на возбудитель. Вспомните, когда вы последний раз простудились. Сопли, температура, слабость. Что происходит? А это и есть процесс воспаления, то есть активизация вашей иммунной системы. Все клетки иммунной системы приходят в движение с целью обезвредить инфекцию. Здесь нам нужно запомнить два факта. Первый – вся иммунная система приходит в возбуждение. Второй – в анализе крови резко в несколько раз растет количество НК-клеток, клеток натуральных киллеров. Это при инфекции, при попадании бактерий в организм. А при чем тут грибы? Ныряем в микологию. Виноград сладкий на вкус. Там содержится глюкоза. Если соединить молекулы глюкозы в длинные цепочки, то получим полисахариды. К полисахаридам относятся... Крахмал, гликоген, целлюлоза, хитин и бета-глюкан. Бета-глюкан входит в состав оболочки бактерий и в некоторые грибы. Агарикус блазей содержит много бета-глюкана, но его также много в других грибах. Шиитаки, веселки и даже в плевротус астриатус. А это хорошо вам знакомые вешенки, которые продаются за копейки в каждом супермаркете. Именно бета-глюканы грибов вызывают иммунный ответ. При этом, так же как и при воспалении, НК-клетки в крови растут. Макрофаги активизируются, выработка лимфоцитов ускоряется, выделяется фактор некроза опухоли и другие провоспалительные цитокины. Иммунная система приходит в движение. Но как это объясняет воздействие грибов на раковые клетки? И почему? Исследования показывают феноменальную эффективность грибов при воздействии на мышей и отсутствие какой-либо эффективности у людей. Исследования всех новых лекарств сначала проводятся в пробирке, что называется in vitro, на латинском в стекле. Следующий этап исследований – in vivo, вживую, на животных. Такие исследования называются доклиническими. И только после тестов на эффективность и безопасность проводят клинические исследования на людях. Исследования грибных препаратов показывают очевидную эффективность грибов в эксперименте на мышах и отсутствие какой-либо эффективности у людей. Поговорим о мышах. Наверное, несложно найти одну мышь, болеющую раком. Но задача становится невозможной, если для эксперимента вам необходимо 100 мышей у которых один определенный вид рака на одинаковой стадии развития. Есть несколько путей, как достичь такой цели. Вы можете вызвать рак радиацией, генной мутацией, химическими канцерогенами, имплантацией раковых клеток мыши в другую мышь, имплантацией раковых клеток человека в мышь. Самой популярной схемой является прививание человеческих клеток опухоли мышам. На первом этапе удаленная из пациента опухоль переносится в специальное хранилище. Там в питательной среде клетки опухоли делятся, увеличиваясь в размерах. И потом клетки опухоли имплантируются мышам. Мышей разбивают на несколько групп, минимум две. 
Одной группе дают лечебный препарат, другой не дают. Это будет контрольная группа для последующего сравнения. В англоязычных исследованиях такая модель называется Cell Line Derived Xenograft. И вот что важно. Чтобы избежать отторжения чужеродных раковых клеток или по-другому реакции трансплантат против хозяина, необходимо использовать специально выращенных мышей с врожденным тяжелым иммунодефицитом. Подводим итоги. Сравниваем доклинические исследования на мышах и клинические исследования на людях. Мышам с подавленным иммунитетом выживляют клетки чужого рака. Напротив, у людей с нормальным иммунитетом возникают свои раковые клетки. Бета-глюканы грибов активизируют макрофаги и всю иммунную систему. У мышей активизированные макрофаги активно атакуют чужаков, вытесняя и подавляя опухоль. Макрофаги призваны атаковать чужаков и защищать свои клетки, что и наблюдается у людей. Опухоль никак не реагирует. Успех – фейл. Главный вывод. Метод имплантирования человеческих раковых клеток мышам с иммунодефицитом не подходит для тестирования иммунологических препаратов, в том числе и для грибов. Хотя доклинические испытания грибных препаратов на мышах показывают высокую эффективность, клинические испытания показывают полное отсутствие эффекта. К сожалению. Проверим наши выводы на доступных исследованиях. Отберем для сравнения доклинические и клинические исследования гриба агарика бразильского противоопухолевый эффект. Очевидно, что доклинических исследований намного больше, чем клинических. Исследования препаратов с привлечением людей – наиболее дорогой вид исследования. Рассмотрим как иллюстрацию доклиническое исследование, полный текст которого доступен в интернете. И наиболее масштабное клиническое исследование. В этом эксперименте приняло участие 100 человек. Чем больше участников, тем надежнее результаты. Исследования ВУ и другие. 2011 год. Тайвань. Прямо из названия мы получаем много информации. Смотрите. Тестировали экстракт гриба агарик бразильский. Мышам прививали человеческие клетки колоректального рака. Использовали с мыши с тяжелым комбинированным иммунодефицитом. Эксперимент проводился вживую in vivo. Вывод эксперимента. Оральный прием агарика бразильского, хотя не остановил рост опухоли, но по сравнению с контрольной группой опухоль росла заметно медленнее. Подавление роста опухоли зависело от дозы. Смотрите, если в контрольной группе, которая не принимала грипп, за 6 недель эксперимента умерло 5 мышей из 10, то в группе, принимавшей 1 четверть миллиграмм, умерло 3 из 10, а в группах 4,5 мг и 45 мг не умерло ни одной мыши. Очевидный успех. Я просмотрел исследования не только агарика бразильского, но и шиитаки, веселки, чаги, кардицепса, трутовика, рейши. Все эти эксперименты проведены по одной схеме. Тестировали экстракт какого-либо гриба. Мышам прививали человеческие клетки определенного вида рака. Ключевые слова тут. Implanted, xenograft, xenotransplanted. Использовали с мыши с тяжелым иммунодефицитом. Ключевые слова. Nude mouse, NOG mouse, NSG mouse. Я не встречал ни одного испытания препаратов грибов на мышах с полным иммунитетом. Возможно, у вас есть информация про такие эксперименты. Напишите мне про них в комментариях, и я сделаю их анализ в отдельном видео. Теперь рассмотрим клинические испытания грибных препаратов на людях. Работа Ан и других. 2004 год. Южная Корея. 100 пациентов с раком проходят химиотерапию. Исследование проводилось как двойное слепое, плацебо-контролируемое. Золотой стандарт доказательной медицины. 39 участников получают экстракт агарика бразильского. 61 участник получает плацебо. Никакой информации о влиянии экстракта на саму опухоль в работе нет, к сожалению. В результатах отмечено, что активность натуральных киллеров увеличилась. Но мы-то знаем, что активность натуральных киллеров 
увеличивается при любом воспалении, хотя бы простуде, или при приеме иммуностимуляторов. Значительно улучшилось качество жизни пациентов. Наибольший эффект экстракт агарика показал в таких показателях. Улучшает аппетит, уменьшает депрессию, уменьшает тошноту, улучшает сон, повышает психическую устойчивость, уменьшает тревожность. То есть в этой работе нет никакой информации, что грибы лечат рак. Но зато они действительно улучшают самочувствие, что тоже немало. Химиотерапия имеет множество неприятных побочных эффектов. Рассмотрим еще одно клиническое исследование – экстракта агарика бразильского с участием пациентов с множественной миеломой, проходящих курс химиотерапии с высокими дозами. Двойное слепое исследование. 2015 год. Норвегия. 40 пациентов были разделены на две группы. Одна получала экстракт агарика, вторая – плацебо в течение 7 недель. Состояние пациентов потом отслеживалось на протяжении 5 лет. Отслеживалось несколько десятков показателей. Некоторые показатели иммунитета действительно отличались у группы, принимающей агарик. Но как это повлияло на главный показатель любого лечения – выживаемость? Вот данные по выживаемости пациентов на протяжении 5 лет. В выводах авторы пишут. Мы не обнаружили никакого клинического влияния экстракта агарика. Никакого клинического влияния. Подведем итог. Первый этап – исследования в пробирке, инвитро. Раковые клетки помещают в питательный субстрат. В некоторые пробирки добавляют препарат. О, тут что-то есть. На втором этапе начинают доклинические исследования на мышах. Но мыши с подавленной иммунной системой представляют собой тот же питательный субстрат для человеческих раковых клеток. После добавления иммуностимулятора, экстракта грибов, субстрат становится агрессивным к имплантированным чужим клеткам. Рост опухоли действительно подавляется. Третий этап – клинические исследования. Иммунная система пациента не видит рак, поэтому ее возбуждение грибными препаратами не приводит к результату. Я не говорю, что грибы бесполезны. Их иммуностимулирующие свойства хорошо изучены, но, к большому сожалению, грибы не лечат рак. Наберите в поиске риши, чага, агарик, шиитаки, веселка. Вы будете удивлены количеству предложений на любой вкус и кошелек. Так что, это все шарлатаны и мошенники? Нет, я так не думаю. Я думаю, что они заблуждаются. Пришлите им это видео. Это поможет им разобраться. Часть вины лежит на ученых, так как в разделе «Выводы» или «Обсуждения» они не упоминают о серьезных ограничениях в использованных ими моделях рака. Вместо этого там содержатся вселяющие надежды утверждения, типа «Мы доказали, что препарат эффективен, он требует дальнейшего изучения». Это порождает ложную надежду и используется нечистыми на руку дельцами. Будьте бдительны, если продавец на своем сайте дает много отзывов исцелившихся, которые невозможно проверить. Гарантирует исцеление сложных болезней. Отговаривает от методов традиционной медицины. Использует элементы многоуровневого маркетинга. Например, платит проценты за нового клиента. Как доказательство приводят только исследования инвитера и эксперименты на мышах. Обещает, что уже в следующем году он покажет результат на людях, хотя его фирме уже 10 лет. Предлагает многокомпонентные составы от всех болезней. Такие составы невозможно проверить. Да и вообще, рынок биодобавок никак не контролируется. Поэтому готовьте препараты сами. Это будет в следующих видео. Подписывайтесь и ставьте лайк. Так об этом видео смогут узнать другие люди.